Antes de iniciar, te queremos recordar que es muy importante cuidar tu salud para evitar un contagio de COVID-19. Odur Latino te invita a que sigas visitando los parques de todo el estado y así mantenerte activo siguiendo las recomendaciones de sana distancia y el uso de cubrebocas. Recuerda que mantenerte activo te ayuda a mejorar tu salud y reducir los riesgos de contagio de COVID-19. El Departamento de Salud de Minnesota trabaja en asociación con las comunidades para proporcionar pruebas de COVID-19 seguras y gratuitas. Se estarán ofreciendo en Stillwater Harmony pruebas de saliva del 7 al 10 de diciembre en un horario de 12 p.m. a 6 p.m. y en Winona Mall de miércoles a viernes de 12 a 7 p.m. y los fines de semana de 10 a 4 p.m. El Departamento de Salud de Minnesota anunció un nuevo centro de pruebas de saliva en el centro de eventos de Worthington. Estará abierto de lunes, jueves y viernes de 12 a 7 p.m. y fines de semana de 10 a 4 PM. Es importante registrarse en la página de Bow Health. Para más información, visita la página del Departamento de Salud de Minnesota. Acer está asociado con el Departamento de Salud de Minnesota para lanzar una línea directa COVID-19. Este programa es un esfuerzo estatal para brindar información precisa y culturalmente relevante a las comunidades latinas en Minnesota con respecto al COVID-19. Este servicio está disponible en español e inglés y si usted tiene o alguien de su comunidad preguntas o inquietudes sobre dónde hacerse la prueba o qué hacer mientras espera los resultados y cómo manejar si ha dado positivo, llama al número que aparece en su pantalla. Debido a que se ha autorizado la vacuna para el uso de emergencia, el gobierno federal hará recomendaciones y dará libertad a que cada estado decida su modo de distribución y orden de prioridad entre adultos mayores, cuidadores y empleados. En un informe se dice que se dé prioridad al personal sanitario, que es quien está al frente de la pandemia, junto con paramédicos, policías y bomberos que están expuestos al virus. Debido a la necesidad que tiene la comunidad de encontrar clínicas donde los atiendan sin seguro médico y documentos, en la página web que aparece en pantalla podrá encontrar clínicas de bajo costo cerca de su vivienda. En el North Point Health también tienen intérpretes donde les dan planes para pagar de acuerdo a los ingresos. Para más información, llamar al teléfono que aparece en pantalla. Las clínicas de Mankato, Northwich, Lesueur, Janesville y Waterville cerrarán el lunes 7 de diciembre. Durante el cierre, los pacientes pueden recibir atención en otros sitios del sistema de salud de Mayo Clinic o mediante visitas virtuales por video con proveedores locales. Mayo Clinic también cuenta con una línea de enfermería disponible las 24 horas, los 7 días de la semana y una atención médica en línea para algunos problemas de salud comunes. Como recordatorio, evite las 13, espacios cerrados, congestionados o que entrañen contactos cercanos. Evite hacer reuniones con personas que no sean de su hogar. Si es necesario reunirse, hágalo en el aire libre. No olviden las normas básicas de la buena higiene que son lavarse las manos con agua y jabón durante 20 segundos, no tocarse ojos, nariz y boca al toser o estornudar, cubrirse la boca y nariz con el codo flexionado, utilice mascarillas y use gel antibacterial. Este servicio informativo fue traído a ustedes por Business Revolution BH, la agencia de publicidad digital que conoce las necesidades de la comunidad latina de Minnesota. Encuéntranos en Instagram y Facebook. Gracias al periódico digital número uno en Minnesota, reportes365.com.